გამარჯობა მეგობრებო მე ბაფი ვარ და ვაგძალები იმ ფილმებზე საუბარს რომლებიც 2018 წელს გამოვიდა და რომლებიც ნახვასაც გირჩევთ და პირველი ფილმი რომელზეც გესაუბრებით არის Blind Spotting Blind Spotting Carlos Lopez Estrada-ს გადაღებული კომედიური დრამა ან დრამატული კომედია რომელშიც მთავარ როლებს ფანტასტიკურად თამაშობენ დავიდ დიკს და რაფაელ კასალი ფილმი დავიდ დიკსის პერსონაჟის ცხოვრებიდან 3 დღეს აღწერს და ეს არის მისი პრობაციის პერიოდის ბოლო 3 დღე უპირველეს ყოვლისა გეტყვით იმას რომ ფილმი საკმაოდ ლამაზია პერსონაჟების ურთიერთობა ცოცხლით სავსე და ბუნებრივია. სტილისტურად ძალიან სახალისო გადაღებული და წარმოჩენილია კომედიური სცენები, რომლებშიც რაფაელ კასალის ყურება ერთი სიამონება. ზოგადად ეს პირველი ფილმია, რომელშიც ეს მსახიობი ვნახე და არ მგონია და მავიწყვეს ან ოდესმე ვერ ვისნო. ძალიან ქარიზმატული და სახალისო საყურებელი მსახიობია და თანზე მეტად გაზვიადებული არ არის არც დრამატულ და არც კომედიურ სცენებში. მიუხედავად იმისა, რომ კომედიური სცენები გამიზნულად არაბუნებრივი სტილით იყო გადაღებული. მოგვიანებით ეს ბიჭი მომეწონა, თუმცა დანარჩენებისგან არც არავინ იყო სუსტი. ერთი ვარ ყოფითი რაც შემიძლია ფილმზე თქვა ტონალური ცვლილებების რამდენად მე შეუხამებლობა იყო ჩემთვის კომედიური და დრამატული სცენების ტონი და სტილი რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და ჩემთვის ისინი კარგად ვერ ერწყმოდა ერთმანეთს მიუხედავად ამისა ფილმის მესეჯი და სიუჟეტი საკმაოდ საინტერესოა და მე პირადად ძალიან ვისიამონე ამ ფილმის ყურებით ბევრი ვიცინე და დრამატული სცენებიდანაც საკმაო ემოცია მივიღე ასე რომ ნახეთ you are a convicted felon mr hoskins you are now that until proven otherwise help prove otherwise at all times not enough stop don't shoot don't shoot შემდეგი ფილმი, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, არის The Clove Hitch Killer, რომლის რეჟისორიც Duncan Skills and Skiles ია, არის როგორც თქმის. ფილმში მთავარ როლებს Dylan McDermott და Charlie Plummer-ი ასრულებენ. ფილმი ბავშვებზე, რომლებიც ცდილობენ სერიული მკვლელის პოვნას. მკვლელს Clover Hitch Killer ეძახიან, Clover Hitch კვანძის სახეობა და ეს მკვლელი სწორედ ამ კვანძს იყენებს ქალების დასაბმელად. მეტი არაფერი მინდა ვთქვა, რადგან ძალიან მარტივად და სპოილერებადი ფილმია. თუ შეძლებთ, ფილმს ტრეილერის ნახვის გარეშე უყურეთ, რომ არ მიიღოთ საჭიროზე მეტი ინფორმაცია. რაც შეეხება ტექნიკურ ასპექტებს. რეჟისორი აშკარად დიდ ყურადღებას აქცევს დეტალებს, კადრების კომპოზიციას, ფერთა გამას და ამიტომაც ცოტა თის სტილით დევიდ ფინჩერს მაგონებს, რაც ცუდი ნამდვილად არ არის. ფილმის ისტორია ნელა, მეთოდიკურად ვითარდება და ამ სახეობების თამაშს ფილმის ხარისხი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აღყავს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დილენ მაკდერმეთის შესრულება, რომელიც ფილმების უმეტესობაში ძალიან ჩვეულებრივი და არაგამორჩეულია, მაგრამ ეს როლი ჩემი აზრით ზედ გამოჭრილი აღმოჩნდა მისთვის. პერსონაჟის ტრანსფორმაცია და მისი მახასიათებლების სტრატეგიული წარმოჩენა ძალიან კარგად არის განხორციელებულ გადანაწილებული ფილმში. მოკლედ უშთამბეჭდავის შესრულება ამ სახეობის მხრიდან და მხოლოდ მისი თამაშისთვისაც ღირს ფილმის ნახვა. თუმცა როგორც თქვი, ფილმი ძალიან კომპეტენტური, დაძაბული და საინტერესოა. მოკლედ ნახეთ. She's manipulating you. ბოლო ფილმი, რომელსაც რეკომენდაციას გაუწევ არის Black Clansman, Spike Lee-ის გადაღებული ფილმი, რომელშიც მთავარ როლებს Adam Driver, John David Washington, Denzel Washington-ის ზვიჭი და Topher Grace-ი თამაშობენ. ფილმი რეალურ და ძალიან საინტერესო ისტორიაზე დაფუძნებული, რომლის მიხედვითაც შავკანიანი პოლიციელი ყველაზე დიდი რასისტული დაჯგუფების Ku Klux Klan-ის, ნუ ინგლისურად ეს არის Ku Klux Klan-ი, არის მე მგონი ქართულად. რიგებში შეღწევას ცდილობს. როგორც არანაირად არ გეტყვით, ჯობია თავად ნახოთ ფილმი. ზოგადად Spike Lee, როგორც რეჟისორი და არმომწონს, თუმცა მისი სტილი ამ ფილმში საკმაოდ სასიამოვნო საყურებელი იყო. მუსიკა და სცენები ძალიან კარგად იყო შერწყმული ერთმანეთთან და ფილმი რაღაცნაირ განსხვავებულ ქულ ხასიათს ატარებს. ფილმის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ეს არანორმალური და არაჩვეულებრივი ისტორია, რომელიც რეჟისორს აქტუალური სოციალურ-პოლიტიკური მესეჯების ჩასმის საშუალებას აძლევს. ვიდან ზოგი ზედმეტად ნათელი და ზედმეტად დაღეჭილია, მაგრამ უმეტესობა კარგად ჯდება ფილმის სიუჟეტსა და სტილში. არაჩვეულებრივია აბსოლუტურად ყველა მსახიობი ფილმში განსაკუთრებით ადამ ვერი რომელიც ჩემს ერთ-ერთ უსაყვარლეს მსახიობად იქცა ნაუმელა. რა თქმა უნდა, ფილმი სრულყოფილი არ არის, რამდენიმე სცენა ზედმეტად გრძელია დანარჩენებთან შედარებით და ამიტომ ცოტა ამოვარდნილია სტილიდან. განსაკუთრებით ერთი ცეკვის სცენა და KKK-ის და Black Panther-ის დაჯგუფების შეკრებების სცენის პარალელების გავლება ცოტა არ იყოს და გაწერილად მეჩვენა. ასევე როგორც თქვი პოლიტიკური მესეჯები ხანდახან ზედმეტად ჩატენილი ჩანდა, მაგრამ ზოგადად ეს ფილმი ჩემთვის ძალიან სახალისო, დაძაბული და საინტერესო იყო. მით უმეტეს რომ ეს ამდილი ისტორია. მოკლედ ნახეთ.
Մոգլետ Սուլեսի խողամի դելոստիս մեկովրեպով, ձելի ամա ինտերեսեպսնան խիգակ թուարա այս պլումևի, դա այս պիքրովտ, կամի զիարետ կոնի շեխատ ուլեպևի, դարոգրծ ուղալ թույս ուղրմեսի մատ լոբակ ուրատգվիս թույս դա մոմալ շեխոտրամդ է. Բայ!